Hello, everyone. Good evening. Um, sorry, good afternoon. Good I afternoon. was thinking about the next shift. All right. Good afternoon. How are you doing? Fine, thank you. Good afternoon. Great. Teacher. Good afternoon, Blanca. Good afternoon, teacher. Hello, afternoon. Carlos. Hello, Norma. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you doing today, uh, Mr. Alexander? I am fine, and you? I'm doing great today. Yeah, thank you very much. All right, guys, we are gonna start a class. It's 101, so one and one minute, right? So we are gonna start by calling, well, I'm not going to call the attendance yet. I'm going to do it about, one and 20, all right? Please rem remind me that I have to call the roll. Acuérdenme, por favor, que voy a pasar la lista a la una y veinte, okay? Okay, people. Okay. There you go. Okay, I just, uh, I want to start by this. I will show you some letters and you are going to tell me what letter this is, all right? Here we go. Uh, they are not in order and also they are not um, all the letters of the alphabet. They're, they are just some, all right? So let's start by doing this. Give me one moment and here we go. This is just a start, all right? This is para comenzar. Let's refresh, okay? Let's refresh. This is the letter. What letter is this? M. 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 Right? M. 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 We close M. our mouth. M. M. Yes, M. All right, next letter. It goes. <laughs> What letter M. is this? M. 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 Look at my tongue is right behind the teeth. La lengua se pone arriba detrás de los dientes pegando al paladar. En M. M. Nosotros M. en español la decimos M. en ahí atrás, ¿verdad? En In English es en en right? All right. Next. M. F. 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 All right. P. 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 Right? We P. release some air and we say P, P. like this. P. P. Mm -hmm. P. This one. E. E. This is letter E. 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 This e. is letter E. All right. And this is the last letter of the alphabet. Z. 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 We have to vibrate. Z. Vibrate Z. the air between the, the teeth, like Z. 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 Right? Z. 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 Mm -hmm. Z. Now, these letters. K, I, O, O, I. All right. Let's see. Blanca, please. Um, a, E, I, O, U. Thank you. Norma. A, I, no. This is letter E. A E I O U. Carlos Eduardo. A 
E I O U. Excellent. Eunice, please. A I. This is letter E. E. Hmm? E I O U. Excellent. Edwin, bad words, bad words. A E I O U. Bad words. Al ah, revés. U U O I E A. Yes, there you are. All right. Jonathan. A E I O U. Excellent. Isaura. A E I O U. Excellent. Daniela, backwards. U O I E A. Excellent. Very good. Uh, Yamilet. A E I O U. Very good. Mariana. A E I O U. Excellent. Ale. Ah, oh, she's already there. All right. Ah, oh, she stand it up. All right. Carlos Castro. A E I O U. Excellent. Cristina. A E I O U. Excellent. Tania. A I E. This is letter E. This is letter E. I. No, this is letter E. Let's start over. Empecemos otra vez. A. A. E. E. I. O. U. Again, again, please, Tanya. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. Very good. That's correct. All right. We're going to continue, okay? And just let remember that we were studying the verb be, remember? Mm -hmm. Are you, um, I will say, um, are you a doctor? Are you a doctor? No, I am not. Very good. No, I am not. Excellent. That's a short answer when we say yes or no answer, right? Are you a doctor? No, I am not a doctor, right? A short answer is no, I'm not. No, I'm not. Is Eunice a teacher? No, I'm not. All right, los demás vamos a decir, no, no she's she, not, no. right? Okay. Excellent, no, but thank no, you, thank you for not. telling us. No, she's not, right? Is Eunice a teacher? No, no she's, she's not. not. No, she's not. Okay, the yes answer. Are you guys, all of you, are you English students? Yes, we are. Yes, yes, we, yes. Are. we are. Excellent. Yes, we are. Very good. Very good. All right. Today we are starting these other topic. Okay. We are going to see numbers. Numbers. All right. Numbers. This is very interesting because we see numbers everywhere. Right. We see numbers everywhere. Vemos números en todos lados, right? So, where do we see numbers? Can you tell me where can we find numbers? Mm. ¿Dónde podemos Telephone caer? numbers. Telephone numbers, very good. Directions, I don't know, address. Year. Addresses, all right. Mm -hmm. Year. Years Year. mm -hmm. or the dates, right? Mm -hmm. Directories, okay. emails, like phone, uh, yes, emails, uh huh, 
phone books. Uh, you said directory, all right, it's phone book, all right? Phone book. And yes, mm -hmm. and also the calendar, calendar, yes, okay. the calendar. Because we, can you repeat? At the street. Yes, the street numbers or anywhere at the street, right? Also, we can count things, right? We can count things. For example, I have two whole, uh, cell phone holders, right? Two cell phone holders. So I'm counting anything and everything, all right? So we need to learn how to count. We need to learn what the numbers are and what are they called? What's the name of each number, all right? So let's start, let's start by saying the numbers, all right? Just say the numbers. We are going to count to 10 by ones, all right? One, one. Two, three, Yes, you know the numbers from one to ten, and it's good. One, two, three. You see, three. We three. put our our tongues right between three. the teeth. No, decimos three. All right, no, three, three. Mm -hmm. three, right? Three, three, three. 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 Ajá, enrollemos la lengua cuando sacamos three. como que fuera una Z, como que fuera una Z española, así, así, three. como que la fuéramos a decir así, y luego enrollamos three. directamente la lengua para decir er, right? Three, 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 three. 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 there you are, three. four, three. four. Four, 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 right? four, five, four, five, 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 Seven. 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 Ahora, este número ocho. Eight. 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 Con una T al final. Eight. No digamos con Che. No digamos con Eight. Che al final. No con Eight. una T. Eight. 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 Nine. 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 Ten. Nine. Ten. 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 So we use numbers to say phone numbers, to say our ages, right? To say what's our age, cuál es nuestra edad, right? We can say use numbers to say almost anything and almost everything, right? So I'm going to ask these two questions. We are till 10 right now. We are till 10. So let's put that. Mm, just in a little rest and we're going to these questions all right what's your phone number what's My your phone, phone number pero como es una pregunta la vamos a leer con entonación de pregunta right what's what? your phone number what's your phone number what's your phone number what's your phone number what's your phone number my phone number is my phone number, number is, is bueno, Mario. para decir el número de teléfono, ok, tenemos que en los números de teléfono hay zero, right? We have the number zero, right? Zero. zero. En el número de teléfono no decimos zero, right? Mm. Decimos O oh, oh. para decir el zero, right? Oh. Mm -hmm. oh. We don't say zero, we say O. Oh. And we say the numbers one by one, all right? We don't say 97, 83, no. We, we don't use oh. two cipher. We use only one number at a time, oh. all right? So one, zero, one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, nine, right? We use these numbers, right? We use these numbers to form the phone number. In the United States, they have area codes. They have area codes. The three first numbers, los tres primeros números que vemos en el, entre paréntesis de los Estados Unidos, esos son códigos de área. Internationally, internacionalmente, every country has an area country code, all right? It's a code for the whole country. For example, in El Salvador, we have, what's the area code for El Salvador internationally? 503. Excellent, very good. So we are going to say that our area code is 503. This is if we say our phone number internationally, right? Si lo vamos a dar fuera del país o nos van a llamar de otro país, we have to say 503, right? Okay, I'm going to ask. A ver, van a ir diciéndomelo número por número. Si no es problema que no me den su número cabal porque esto se va para YouTube, ¿verdad? Si usted no me quiere dar su número eh, real, deme uno inventado, pero deme un número, ¿ok? So let's try. Uh, we are starting with Norma. Nine. What's your phone number? My phone number is seven one one six 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 again six two four three. All right, seven one one six six two four three. Ok, vamos a tener que decirlo así como cuando deletreábamos los nombres, ¿verdad? Para que no haya confusión con la letra o con el número, lo vamos a ir diciendo como... Con en, no, 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 con entonación, número por número, siempre, así como lo hizo seven, Norma. Uh -huh. one, uh -huh. Ajá, exacto, así, 711, ahí yo entiendo que hay dos número uno, pero si usted uh -huh. me dice 711 y después 1, y ahí no voy a entender si era el one que ya me había dictado, ¿verdad? Exacto. Uh, okay. uh -huh. Es como para darle que entienda la otra persona. 711-662, right? 4-3. All right. No, uh -huh. es por, no es de rapidez, porque a veces nos, o sea, al principio nos va a costar si no estamos acostumbrados a dar un teléfono en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es rapidez, es la entonación, ¿ok? 711, okay. right? 662, okay. 43. All right, there you are. Okay. Now, okay. the next one. We are going to ask, how old are you? To answer this question, we say, I am. I am. I'm. Mm -hmm. 36 years old. Very good. Very good. 36. Aha, muy bien. Sabe los números después del 10. Cuando contamos después de 10, ok, 10, we have, a ver, ¿cómo se llama este número? 11. 11. 11. 12. 13. Ok, from 13 to 19, right? Like this. All right. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Desde el 13, from 13 to 19, we are going to pronounce with the stress. Voy a escribirlo acá. Okay. Sorry. 13. The stress will be right here. All right? The stress. Stress means acento. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda para no confundir si estoy diciendo 30 o si estoy diciendo 13. 
Okay. 13. 13, le ponemos el acento en la sí. última sílaba, right? 13, yeah, 14, 15, 16, 17, 18, 19, all right? Mm -hmm. okay. okay, a ver, I want to hear you saying from 13 to 19. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good, very good. De ahí vienen del 20, bueno, del 20 podemos contar de 10 en 10, ¿verdad? 20, 30. Mm -hmm. 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, el 20, 20 suenan diferente, ¿verdad? Pero de 30 a 90, the stress, lo voy a poner acá, the stress, 30, el acento va a ser acá, 30, ¿all right? 30, para no tener esa confusión nosotros, ¿all right? 30, ¿all right? 30, y el, ¿cómo era el 13? All right, the stress is in the last syllable, 13. right? All right, then 30, 13, right? 30, 13, 40, 14, 50, 15, 15, yes, 15, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, todos, 70, 70, uh -huh. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, ya que conocemos estos números, okay, hasta 100, por el momento hasta 100. Después de 100, ¿qué seguiría eh, de 100 en 100? 200, 200, 800, 900, 1,000. Ya agregamos un número, ¿verdad? Ya sería un cero, perdón. Will be 1,000. Ese se escribe así. 1,000. Okay. Perdón. 1,000, right? 1,000. Mm -hmm. Bye. Una de las cosas es que después del 100 va 101, all right? 101, 102, etcétera. Solo vamos a ir agregando estos mismos números que tenemos acá, ¿verdad? Estos que tenemos en este, en este cuadrito. Ok, vamos a ver entonces. How old are you? I am. A ver, piensa en su edad y empiezo. Vamos a ver. Carlos Castro, how old are you? I'm 28 years old. Very good, very good. Hmm? Okay, 28. You see? 28. There you are. Mm -hmm. A ver, Jonathan, how old are you? I am 22 years old. Very good. A ver, vamos a ver. Nosotros podríamos quitar years old, all right? Y podemos decir, I'm 22. I'm 28. Y no hay problema. Puede decir years old y puede no decirlo. En este caso, como estamos aprendiendo desde lo básico, lo vamos a decir para que nos vaya quedando la pronunciación y todo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a pedirle, Merin, 
Pregúntele a tres compañeros tuyos. Ahorita, escójalos. Ok. Um, Blanca, how old are you? I am 22 years old. And now, uh, let me see. Isaura, how old are you? I'm 30 years old. Okay. And Edwin, how old are you? I am 19 years old. All right, thank you very much. You see, now, please, uh, I'm going to ask Yamilet, ask two classmates their age, all right? Okay. Yes. Uh, Jonathan, oh, no, Jonathan ya participó. <laughs> Eunice, how old are you? I'm 28 years old. Years, uh, tiene que sonar esa S. Years, years old. Years old. Yes. Okay. All right. Again, Jamile, to another. Carlos. Ah, okay. Eunice, no, no, how two. old are you? Oh, all right. I'm 28 years old. Years old, old. sing old. old. No, no diga hold, diga old. Old. Yes, mm. there you okay. are. Mm -hmm. Okay, Yamile, choose another classmate. Carlos, how old are you? I'm 28 years old. All right. Okay. Edwin, how old are you? I am 19 years old. Okay. There we are. Thank you very much, Jamilet. All right, people. Ahora todos vamos a decir esta pregunta. How? Miren, abramos la boca. How? How? how. how. Mm -hmm. how. Para que how. cuando ya cerremos, no nos cueste decir how. old. ¿Ok? How old? 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 How old are you? 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 Very good. So we can ask for a phone number and we say the numbers one by one, right? When we ask uh, for the age of someone, then This person is going to say, I am, not I have, ¿ok? No vamos a decir como en español, que en español decimos yo tengo, ¿verdad? Vamos a usar el to be para decir nuestra edad. I am, ¿ok? I am, pero cuando hablamos tratemos de usar la mayor eh, eh, número de contracciones que podamos. Contractions es shorts, ¿verdad? Entonces no vamos a decir I am, vamos a decir I'm, ¿ok? Right? I'm. Para, para que se más fluido, ¿verdad? I'm 19 years old. I'm, yeah, not me, right? But yeah, <laughs> we are dreaming here. <laughs> I'm not 19 years old, all right? I'm not 19 years old. I'm younger. <laughs> Estoy más joven que eso. Ajá, sí, como no, teacher. Yes, teacher. Ajá, you're dreaming. All right. Siempre a las mujeres, ¿verdad? Dicen que nos da pena decir la edad, pero no es cierto también a los hombres. Es <ríe> not true, es not true. Uh, all right. Bien, entonces ya tenemos esas dos preguntas. Ahora vamos a googlear, ¿verdad? Vamos a trabajar en esta actividad. All right. I will erase this. And if you don't know the answer, please Google it. All right. Pero nos vamos a ir haciéndolo así, uno tras otro, ¿ok? You Google the question. What Banco Agrícolas Customer Service Phone Number? ¿Cuál es el eh, teléfono de servicio al cliente del Banco Agrícola? ¿Ok? Vamos a ver. What Banco Agrícolas Customer Service Phone Number? Google it, Google it. Or the contact phone number, the big one, it, uh, it shows there. The phone number is 221. All right, just give me one second. I need to 
write the text here. Okay, I'm not going to write it down, all right? Merin Daniela se lo va a dictar, a ver. Uh, vamos a ver. Se lo va a dictar a Cristina, okay? Vamos a ver. Okay, then the huh? phone number is 2210. Everybody try, right? Mm -hmm. 2210? Oh, 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 oh. All right, good. That was easy, right? Yeah. <laughs> was it easy? <laughs> okay, vamos a ver. Cristina, what was the phone number? Sí, ¿Cuál yes. era el, ok, ¿cuál era el número, Cristina? A ver. 2, 2, 1, O, O, O. All right. Le falta un O oh ahí, pero está bien. Vamos a ver. Bueno, eso es lo que sentí, pero puede ser que yo esté equivocada, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, ¿Alguien que pueda entrar a la pantalla? A ver. ¿Alguien que pueda entrar a la pantalla? Traten, eh, ¿saben cómo entrar a la pantalla? Arriba, en, en la cinta donde están el menú, o, o algunos lo tienen abajo, en la cinta de menú hay un lapicito donde dice anotar. Si lo tiene en inglés, dice annotation. All right? Haga clic ahí y mm. se va a, la, le va a desplegar otro menú. Ahí dice texto. ¿Ok? Vamos a ver si puede entrar. Ok, quiero verlos, hagan un clic por ahí. Ahí está, Eunice. Yes, Eunice. Vamos a ver, escriba usted ese número. A ver, díctenselo entre todos. A ver. Two. Ajá. Two. One, one. Dele, escríbalo, escríbalo. One, one, one. Ah, lo está escribiendo. Hasta que le dé enter va a aparecer. Ah, ok, ahí está. A ver, dictémoselo. 2210. Oh, 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 oh. Oh, oh. Excellent. Yes. Okay. What's the area counter code from Guatemala? 502. Oh, ¿Puede entrar a escribirlo? No. Por ahí anda Norma. Vamos a ver, Norma. Trate de escribir ahí. Mm. <laughs> no problem, no problem. Try, try. 502. Thank you very much, Isaura. There you are. Okay. ¿O quién me escribió así? Eduardo, no. Me. So, Isaura. Isaura. All right. Yeah, yes. I saw your name. Okay. What's the average cost of a used car in El Salvador? ¿Cuál es el costo promedio de un carro usado en El Salvador? What's the average cost of a used car in El Salvador? Five. Ok, entonces sería, two, ahí ya, se, ya es más largo ese número, ¿verdad? Two thousand and five hundred, all right? 2,500. Y por ahí tenemos mm -hmm. otro, un average, uno, uno mejorcito, ¿verdad? Sería de 5,000. 5,000. All right. Good. A ver, what's Pizza Hut delivery phone number? I know you know it. I know you know it. You have it in mind. <laughs> Then you order pizza. Ok. Two, two, Ajá. Five, seven. ¿Quién anda por ahí escribiéndolo? A ver. The telephone mm -hmm. number of the Tahat is 2257777. Excellent. Very good. Very good. Now let's look at number five. What's the minimum salary in El Salvador? Four. 
365. Okay, 365? No. No. Four. Three, Four. six, five. Oh, oh, no, 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 no. Okay, okay, okay. Uh -huh. Yes, yes, 365. Uh -huh. 365, all right. Write it down over there. It's a ver, excellent. Y le agregamos el signo de dólar, ¿verdad? Entonces sería... $365. Dollars. All right. Now, what's the number of deputies in El Salvador Legislative Assembly? 84. All right. Write it down. 84. Good. What's the number of seconds in a minute? If you don't know, seconds. Google it. <laughs> yes, seconds. there you are. Write it down, please. Type it. Mm -hmm. Okay. Number eight. A ver, ¿cómo dice number eight? What's the number of character in a Twitter textbook? Yes. Uh -huh. How many characters can you type in in a Twitter text? Google it, Google it. Everybody, if you don't know, Google it. Uh huh. I remember they were 280, but now I think yeah. it is more, right? 280. 280. 280. All right, then you write it down 280, right? 280. There you are. What's the number to dial for an emergency call? 911. Yes. That one. Can you type it in? Okay, no, who's typing? No. Who's typing? ¿Quién está escribiendo ahí? There you are, Jonathan. Thank you. And Carlos Eduardo, very good. What's your classmate phone number? All right, vamos a ver. Preguntemos un nombre de un compañero de ustedes. Lo va a preguntar Edwin. All right, Edwin, usted lo pregunta y usted lo escribe. Puede entrar a la pantalla, ¿verdad, Edwin? Uh, I have a problem with the oh with the menu. And, sí, no puedo entrar. Oh, okay. Then Jonathan, there you are. All right, please ask to a classmate and write the number. You are muted. You are muted. Blanca, what's your phone number? Um. My phone number is um doy el que no es mío. Yeah, no, it doesn't matter if it is not real. Mm -hmm. Seven five five two six six one five. Five five. Mm -hmm. Seven five five two six six one five. Excuse me. I am I am in my on my phone and so I can phone. write. All so right, well. all right. Can someone help? A ver quién puede entrar y, y, y type it in. Can you repeat this number? Uh -huh. Yes, please repeat the number they say, Blanca. Um, my phone number is seven five five two six six one five. Okay. Okay. El tercer número no se lo entendí. Seven five five. Two. Okay. Six six one five. Six six. Ahí se pare esa pronunciación para que le suene bonito y se entienda. Six six six. Seven five five two six six one five. Yes, that one yes. is. All right, thank you very much for participating with this, all right? And now I will explain an activity you are going to do from tomorrow and on, all right? You have an activity to do. You are going to, just let me, allow me to delete this numbers. Oh my God, yes. Yeah. <laughs> thank you, thank you. Thank you, all right. Eh, voy a explicar la actividad primero y después tomar la asistencia porque tomar la asistencia nos toma un poquito de tiempo. Vaya, vamos a ver. Okay. La actividad que van a hacer es que 
You are going to take a short selfie video, right? Ustedes se van a tomar eh, un video, ustedes solitos, okay? And you are going to share your personal information. What's your personal information? Your name, all right? Este, they call me, quiere decir, me gusta que me digan, o a mí me dicen de este, esta manera, como el nickname, all right? As your nickname, your short, right? Un diminutivo. Uh, for example, my name is Carmen Beteta. They call me Carmen, right? I don't have a nickname, so they call me Carmen. All right. Then your age, I am. Then we have the ID number, all right? ID number. In this case, we have the document, uh, the Unique document of identity, right? That it is that DUI. So, uh, yo sé que esta es información bastante sensible, así que usted puede decir algo que no sea real, pero que tenga sentido, ¿ok? Sí, sí se comprende, ¿verdad? No es necesario que usted eh, ponga eso y todos vamos a poner así la mano derecha y vamos a decir, no voy a compartir ninguna información de mis compañeros, ¿ok? Porque ustedes lo van a mandar al WhatsApp, ¿ok? Ustedes lo van a mandar al WhatsApp. Así que tienen suficiente tiempo para salir bien peinaditas, bien peinaditos, bonitos, si quieren con corbata y saco, ¿verdad? O sea, pónganse chulos, ¿ok? Y se toman un selfie y van a decir esta información. A ver, ¿cómo se dice el email address? ¿Cómo se dice el email address? Así. Ok, el email address se dice, por ejemplo, yo pondría un ejemplo así, um, gr, y si, le, si necesito poner eh, una pleca o un símbolo, ok, esta se llama slash, ok, este se llama eh, underscore, el guión bajo, guión bajo es el underscore, o el dash, a veces llevan un dash, así, ¿verdad? Dash es el guioncito arriba. Ok, digamos que tenemos, esos son los más comunes, ok. Slash, eh, underscore, que es el guión bajo, y el dash, ¿verdad? Digamos que yo voy a poner mm, gr, ok, y voy a poner underscore, and then voy a poner, voy a borrar este... Es, estas, ok, para que nos salga bonito. Ok, GR. Voy a poner el underscore. Este no es underscore, lo voy a hacer para acá para que no se confundan. Ok, GR. Y le voy a poner un, mi apellido, right? Y el punto, ¿cómo se dice? Se, eso, a eso voy, ajá. E, a eso voy. Ok, GR underscore B theta. Este se llama at, ¿ok? El arroba se llama at. Y luego at. le pongo que mi cuenta es con, ay, se me cambió a mayúscula. Ok, digamos que mi cuenta no. está no. con Gmail, ¿verdad? Con Gmail, entonces yo digo at Gmail y le pongo that, right? That. That. That, that com. Ok. That com. Así. Ok. Entonces, digamos que este es mi. Ajá. GR underscore beteta at gmail.com. Y si me dicen que lo deletré, digamos alguien me, me dice, how do you spell beteta? Ok. Then I say, right? The letters. B as in boy, E-T-E-T-A. E -T -E -T All right, yes. Then at gmail.com. Y si lleva números, if it takes numbers, lo mismo, ¿ok? Vamos a decirlos number by number, ¿ok? Number by number. Digamos que yo le pongo, a veces le ponen el año, ¿verdad? 1980, for example. Ese es un año. Entonces, todo mundo sabe en inglés que un año se dice en dos cifras, ¿ok? Entonces, los años los vamos a dividir en dos partes. Vamos a decir 
El primero que era 19, ¿verdad? Apenas se mira, no pude mover este otro. Aquí está. Ahí está. Así. Si es un año. Y si solo son dos números, solo digo number seven and eight. Ajá, solo diga, por ejemplo, GR, Beteta, seven, eight. Ya. Yeah. Ah, ok. Yes, number by number. Estoy refiriéndome que si lleva el año, porque a veces llevan el año, entonces lo decimos como tal, 1980, right? 1984, right? Uh, si es del 2000, 2020, for example, ¿ok? Lo vamos a dividir en dos, ¿ok? El año lo vamos a dividir en dos y lo vamos a decir así, 1980, ¿ok? Sí se comprende esa parte, ¿verdad? Sí. Eso es para su video, sí. esa es explicación para su video, ¿ok? Uh, vamos a ver, así rapidito, practiquemos. A ver, tenemos por ahí, ya lista, la tenemos a, ya le puedo decir, Mariana está lista. A ver, muy bien. What's your email address? What's your email address? Uh, Monterrosa. Okay. Five for eight. Uh -huh. um, la arroba, ¿cómo se dice? At. 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 Uh -huh. Gmail.com. Yes, dot com. Okay. This is the way to say your email address and this is for your video. All right. Bien, ustedes lo suben. La fecha para subirlo sería, aquí la teníamos, sería para el siguiente lunes, ¿verdad? Uh, dice September, pero no es September, es October, right? October the 3rd, right? October the 3rd, the 3rd. Las fechas no se dan en los números que acabamos de aprender, ¿ok? Esos los vamos a ver mucho más adelante, que son los números ordinales, ¿ok? Ordinal numbers. These are cardinal numbers, los que vimos hoy. Ok, vamos a... Eh, ¿Saben qué? Regálenme y luego voy a pasar la lista, pero no se les olvide que la tengo que pasar, ¿ok? Vamos bien, vamos bien. Solo quiero pasar a esto, ¿ok? Porque esto es muy importante. En la plataforma ustedes estaban viendo What's in your bag, ¿ok? What's in your bag. Yes. Y ahí aprendían uh, los demonstrative, demonstrative adjectives, ¿ok? Este this and este these son demonstrative adjectives. Si usted los quiere buscar en un libro y eso, ¿verdad? Entonces se llaman así. Demonstrative adjectives. All right. Tenemos this, this. Uh -huh. Es para algo que tengo cerca. Ok. This es para algo que tengo cerca. Ay, se me llevaron los otros lápices para decirles these, <ríe> perdón ok, digamos ok, miren, así así, yo digo these la these. pronunciación es muy similar verdad para nosotros es bastante difícil comprender si decimos these en singular o these en plural ok, estos dos que estamos viendo acá son para cosas cercanas ¿Ok? O cosas que podemos tocar o cosas que podemos señalar. ¿Ok? This and these. This es para one thing, singular. All right? And these is for more. All right? Vamos a ver. Pero aquí viene el truco. ¿Qué sería? This is a child. Right? ¿Sí? This is a child. Ah, el truco es que como es tercera persona, ¿verdad? This, voy a usar el verbo to be en la forma is, ¿ok? Y tengo que usar el artículo a para decir un niño, ¿ok? O una niña en este caso. Child no tiene género, entonces puede ser un niño o una niña, ¿ok? Entonces, veamos aquí en la siguiente foto. This ya no usaría el verb to be, ¿verdad? Ajá, perdón, el is. En el verb to be yo us utilizaría el plural, ¿ok? These are, are, are. Y ya no uso artículo porque es un, un plural. Entonces voy a decir, ajá. Family. My family. No, ¿cuál sería el plural de child? 
Aquí hay two. Kids. Mm -hmm. These children. Are exactly. Children. Entonces, quiere decir que no todos los plurales llevan una S o una ES al final. Hay plurales que son irregulares, entonces cambian completamente su forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tenemos que memorizar esa forma plural, porque no existe otra manera de aprenderlas más que memorizing, ¿ok? Memorizing, ok. This is a child. These are children, all right? This is a child. These are children, all right? Podemos decir two children, ok? Puedo decir el número, ¿sí? Vamos de aprender los números, usémoslos, ok? These are two children, all right? Bien, de ahí, la siguiente cosa es cómo vamos a saber cuándo lleva S, cuándo lleva una ES, cuándo, cómo voy a hacer los plurales, ¿verdad? Eso lo vamos a ver entre hoy y el lunes, ¿ok? Para poder eh, usar this and these, ¿ok? Bien, solo quiero tomar la asistencia mmm, ahorita. Sí se, se entendió esta parte, ¿verdad? Yes. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Oh. Esta es la explicación gramatical. Ahora, eh, solo quiero ver si puedo hacer esto. Ok, este es el detalle. Casi todas las palabras, casi todas. Por eso dice acá, most words, la mayoría de palabras, add letter S to make the plural. All right, to make the plural. Podríamos decir como apple, apples, wallet, wallets. Estoy agregando qué? Letra S, miren, ok. Pero como cuando digo el singular, digo a. Ah, y si uso un demostrativo para decir que es cada cosa, what's this? This is an apple. Why an? Porque la palabra que empieza aquí es vocal. Entonces tengo que usar este artículo. Ok. This is an apple. This is a wallet. This is a book. This is an umbrella. This is a key. Ahora, si lo voy a decir en plural, usando el demostrativo, ya no uso a ni an. These are apples. These are wallets. These are books. Ok. The, así, miren la diferencia de la pronunciación. These are umbrellas. These are keys. These are, a ver, laptops. Eh, ¿Cuál sigue? Aquí falta la letra. These are cell phones. Is cell phone. Ajá. Tenemos que agregarle la letra S ajá, a la segunda palabra. Ok, no voy a decir cells. Voy a decir cell phones a la palabra que sigue. Porque cell aquí es como un adjetivo, ¿verdad? Del nombre. Ok. Algo que está explicando qué tipo de teléfono es, ¿verdad? Entonces, decimos, these are cell phones, these are cameras, these are employees, empleados, ¿verdad? These are friends. Ok, ¿cómo diríamos el siguiente? These are pants. Excellent. Erasers. These are erasers. All right. A ver, tenemos 54. Lo que veían era con el IS. El IS, o sea, esta ES, es para palabras, por ejemplo, que terminan con la letra O. Agregamos ES, ¿ok? For example, this is a tomato. These are tomatoes. Ok, tomatoes, aquí es como O, oh, ok, tomatoes, this is a potato, these are 
potatoes. All right. Uh huh. This is a hero. Hero. These are heroes. All right. Okay, people. Ahora sí. Me voy a. Bueno, esos son con la letra O. Ok, esos son con la letra O. Hay otros que también agregan letra ES, pero cambiando la letra Y. Ok, que termina. Por ejemplo, company termina en Y. Cambio esa Y por una I latina y le agrego ES. Lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Ok. Bien, solo quiero decirles que hay que trabajar en la plataforma. Eh, la idea de la plataforma es que usted vaya trabajando a su ritmo, pero no quiere decir que se va a pasar de la fecha en que debe estar completada, ¿verdad? O sea, digamos, usted eh, tiene la semana 1 para la sección 1 y 2. Ok, Tenía las, tiene la semana que viene para entregar sección 3, ¿ok? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Ok. La idea es que usted en la plataforma trabaje a su ritmo. Ahí tienen el manual, que es el manual educativo, en donde ustedes pueden ir desarrollando y leyendo ese libro, ¿verdad? Um, voy a tomar la asistencia. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Perdonen. Una pregunta, teacher. Tell me. Fíjate que eh, en varias donde dice knowledge, Check. no recuerdo cómo es. Ajá, no, no let's let's check. check, ajá. Check. Um, en muchas yo he cometido varios, varias incorrectas, pero uno siempre le da enviar y corrige nuevamente. Uh -huh. Eso nos afecta en la nota. No, no le afecta. Está diseñada la plataforma de esa manera para que usted la pueda hacer las veces que usted necesite hacerlas pero la última calificación va a ser la última vez que la subió. Siempre va a subir notas, ¿verdad? Pero digamos okay. que se va sobreponiendo. La última nota es la que va quedando. ¿Ok? okay. Mi bebé no le debe enviar uno, no, no lo sube. Exacto, tiene que darle submit para que se envíe y para que se registre su progreso. Usted puede ir verificando su progreso. ¿Ya se metieron a ver su progreso? Sí. sí. Ok, ahí tiene que estar hasta arriba, hasta el 100%. Donde dice Homework One, a la HWK01, tiene que estar toda esa, esa gráfica, tiene que estar hasta arriba, hasta 100. Luego, Homework Two va en progreso, ¿verdad? Y así, y así va, ¿ok? No le afecta a eh, Yamilet, ¿ok? Es más, si quiere volver a, a escuchar y volver a llenarlo, perfecto. Perfecto. Solo fíjese que le salga el 100, ¿verdad? Para que no le vaya a quedar más bajo, ¿verdad? En la siguiente vez, ¿verdad? Ok. Bien. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Here. Ok. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. I am present teacher. Ok. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Okay. Carlos Eduardo Argumedo. El present teacher. Christine, Cristina Stephanie Ortiz Mancía. Present the teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Here I am, teacher. Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Ok, thank you. Jonathan Mauricio Aguilera Clímaco. Present. Juan Marcelo Flores. I am present teacher. Oh, I didn't see you tonight. I, I'm sorry. This afternoon. Es que estoy siempre en el horario de la noche. Tengo muy poco de estar en este horario. Por eso me quedo así que... <laughs> tonight, good evening. Se han fijado que a veces me, me voy en la... Ok. Excuse me. Tell me. Tell me, Juan. All right. Okay. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Okay. Marvin Alberto Aguiluz Martínez. Marvin Alberto. 
nos fue Marvin Alberto. No estaba Marvin hoy. Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Larcón. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Rafael Gómez Argueta. No está Rafael hoy. Tania Abigail Romero Parada. Present teacher. Ok. Yamilet Geraldina Martínez de García. Present. Ok. There we are. Ok, so it's 201. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta de... De la actividad que van a hacer de su self -feed? Dígame, Mariana. Sí que sí podía repetir la tarea. Ah, va. La tarea es que ustedes tienen que tomarse un video pequeñito, ¿verdad? Para que puedan enviarlo por medio del WhatsApp, ¿ok? Y en ese video ustedes van a salir bien bonitos y van a decir, se van a presentar, ¿ok? You are going to do your own introduction, all right? You are going to do your self presentation, ¿ok? So let me share here, ¿ok? Ahorita les voy a enviar este por el, eh, por el WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿ok? So, the instructions. Take a short selfie video introducing yourself, saying your personal information. Then, share it in the WhatsApp group chat, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tómese un video usted solito, ¿verdad? Y... Ahí usted va a presentarse usted mismo diciendo su información personal y luego usted va a mandar ese video en el, en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? La fecha de entrega es October the 3rd. Puse September, pero es October the 3rd. Es el lunes. ¿Ok? Ahí usted va a decir esto, miren. Hello, my name is... Y dice su nombre y usted dice su nickname. Nickname es la forma en que le gusta que le digan o en la forma que lo, lo llaman a usted. They call me y dice cómo le gusta que le digan, ¿verdad? Uh, luego, number two, I am y dice su edad, all right? Your age. Number three, my Dewey number is, y ahí pone usted un número de Dewey, sin, no importa que sea inventado, ¿ok? Luego, number four, My phone number is, no importa que sea inventado, ok. My email address is, y no importa también que sea eh, nada más así a mí, ¿verdad? O sea, solamente un eh, a mock, digamos un ejemplo, ¿verdad? Then, Number six, I live in. Esa sí no les había dicho. I live in significa en donde yo vivo. For example, I live in San Salvador. I live in Santa Tecla. I live in Soyapango. I live in Ilopango. I live in San Miguel. Okay? The main city, okay, where you live. Not exactly the address, no la dirección. It's too sensible, all right? Solo vamos a decir the city where we live. So I live in, if you want to say Soyapango City, okay. If you want to say San Salvador City, all right. Santa Tecla City, very good. Aguachapan City, all right. There you are. Good. Questions? No, no, no. No? Okay. No. no. All right. Oh, it's all right. Okay, very good. Very good. Mm -hmm. Ahí le pueden agregar si ustedes quieren, por ejemplo, I am an English student, ¿verdad? I am an English student. 
Se los voy a escribir. Si ustedes lo quieren agregar, les va a sonar bonito ahí. Ok. I am an English student. Ok. Podemos agregarle cosas. Sí, claro que sí, pero que sea cortito, porque si no, ya no va a subir en el WhatsApp, ya no lo vamos a poder ver aquí, ¿verdad? Ok, teacher. Pues sí, la idea es que nos veamos bien bonitos y que digamos todo, pero en corto tiempo, ¿ok? Es un short selfie video, que no it sea muy be, cargado. Teacher, it could be our occupation. Yes, así como esto, mire. I am an English student. I am an accountant. Si usted sabe el, su profesión, ok. I am, y dice lo que usted, su ocupación es, ok. Ok, is there any other question? No more questions? It's 2.06 right now, so we are going to finish the class. We are ending now, all right. And please work in the platform. No se detengan en la plataforma. Síganle, síganle. Hay que leer bastante. Es a su ritmo y todo lo que está allí es vocabulario. Aquí estamos viendo prácticamente cómo se usa, hablamos, ¿verdad? Pero allá ustedes lo aplican en la plataforma, ¿ok? Ahí ustedes lo aplican. All right, then, see you Monday. All right. See you. Bye. See you Monday. Monday. Have a very good teacher. weekend. Thank you. Bye, teacher. Good weekend. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Oh, teacher, una pregunta. Tell me, Juan. Yes, tell me. Eh, por cuestión del, 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 del tiempo y trabajo, no escuché muy bien. El video tenemos que mandarlo hoy mismo. No, no, es hasta el lunes, el lunes 3 de octubre. Ok. Ok, el grupo va a mandar eh, lo que dijo. Sí, y luego, el... uh -huh. Lo que tenemos que, 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 que decir en el video. Exactamente, y usted se arregla bien chulo, busca una su, una su, un, su árbol bonito por ahí, ¿verdad? Está con flores y para que salga bien nítido, ¿eh? Ah, ok. Ok. De acuerdo. Bueno. Eh, otra pregunta, eh, pidió que alcanzáramos hoy para las 14, eh, lo del segundo... Eh, sí, la eh, sección 1 y la sección 2 tienen que estar terminadas en la plataforma. Para ahora me dijo, ¿verdad? Sí, para ahora. Uh -huh. Dijo okay. que a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde tendría que estar listo, pero ya son las 2 de la tarde, así que entrele si le hace falta algo, ¿ok? Sí, el detalle es que por el trabajo no había podido responder la 2, la 1 ya la tengo completa. Ok, ok. Tal vez me eh, da un poquito de chance para responderlo ahora. Vaya, muévale para que esté cabal ya por lo menos de aquí a las 3, ¿verdad? Vaya, cómo no. Ok, ok. Muchas then. gracias. Have a very good weekend, Juan. Ok, feliz Bye. tarde. Bye-bye.